and my group members are Cai Zhan, Ning Wajie, and Ling Mao. Okay, so uh, we are going to do the presentation. <laughs> I'm a little bit nervous now, so anyway, uh, we divide our presentation into several parts. As you know, I'm doing the introduction, and uh, we then we will introduce our interviewees and the difficulties they have and the ways they practice their Mandarin. And we'll do a summary and give you some implications, okay? So first one, we're going to, um, I'm going to tell you that because actually we have some time problems. So in our groups, we have three inter uh, interviewees from different countries, okay? The first one is called Daniel Miner Ho. And uh, he comes from <laughs> Brazil. And his L1 means his mother tongue is Portuguese, okay? And he studied Portuguese. <laughs> He studies in the Department of Electronic Engineering, okay? And his experience of studying Chinese is two years. The second one is Elsa Daniels. She studies in our department and uh, she is bilingual. So her mother tongues are Spanish and English. And uh, the, her years of studying Chinese is one year in Mandarin Chinese Center in NTNU, means Taiwan Shiban Da Xue. The third one is my student, uh, just call him Martin, okay? He comes from Sweden, he speaks, he speaks Swedish, and he studies in the Department of Electronic Engineering in NTHU, means Tsinghua Da Xue, and uh, he studied, studies one year before coming to Taiwan, okay? Then we are going to move on to the difficulties of studying, studying Mandarin of them, okay? The first one, I think this is the biggest problem, is tones. Because as we know, um, in Chinese, different tones of different characters have different meanings. But this is very different from those interviewees' mother tongues, like uh, Spanish, English, or something. And so they are not accustomed to this one. Like, uh, they are not familiar with the usage. They can, actually, they, they are accustomed to the intonation, means the sub super segmental tone changes, but they don't understand why Chinese characters have the ch tone changes within a word, within a character, okay? Then the transition. Transition means that they are okay to pronounce characters separately with tones, but when they combine them with, uh, to be a sentence and they mix all things up, okay? Then, individual problems. Like Daniel, he is uh, not sure about the second tone in particular because he don't know the range of the tone change, so he is not confident to speak second tone. Then Elsa, she mentioned that she can distinguish second and fourth tone because she always makes a mistake that she will pronounce the tones too long to attach to a character and it means it makes her speech sounds weird, okay? Then the second question is the special sounds. Like my student Martin, she, he mentioned that he has problem with zhi chi shi because there's no curling, I mean, rotor-sized sounds in Swedish. And uh, Daniel, he said that he has problem with nasal sounds, like uh and on, something like that, okay? Because I think the main problem is that those sounds uh, doesn't, don't exist in their mother tongues, so they don't know how to pronounce them. But they say they tell us that the best strategy they adopt to practice is keeping practice. Okay. Then the second difficulty is some special word structures. Okay. They tell me uh, they tell us that they don't think Chinese sentence. Can, uh, sentence structure is difficult because it's like English means SVO structure, so it's not difficult. But some uh, word structures like the reduplication of adjectives like hong hong de, they just don't get it. Like Elsa, she says that she doesn't know why we have to reduplicate the adjective because it doesn't, because you say hong hong de doesn't mean that it's redder than hong de, right? So she doesn't, uh, she doesn't get it, okay? Then the structure of V, Bu, V means like um, yao bu yao or xiang bu xiang. Uh, Daniel, like Daniel, he doesn't get it because he thinks that when he, when he see, 
he when he sees the negation marker marker bu means that the sentence should be negation. But actually, yao bu yao means a questioning, right? Okay. So let's move on to next slide. They have they also have the difficulty about a spectral marker like we talked about a few weeks ago, le and guo. Okay, and the measure words because there are various measure words in Chinese. Like Martin, he says that he he doesn't know why there are so many different measure words in Chinese, but they think that they can do it as long as they um, studying hard and uh, memorize them. Okay. Also, at the last, they compare Chinese to their mother tongues or other languages they learn. Like uh, Martin, he can speak. German and French and Elsa also French, Japanese, and they say that they don't think Chinese is that difficult. Okay. And they they give us some ways of um, to uh, to practice Chinese. Okay, like the first one is video clips and newspapers. Like Martin, he will watch some his historical uh, TV series on the YouTube, because. Um, that's the only attachable, no, no, no. I mean, the only resources that he can get in Sweden. And Elsa will Elsa. Uh, <laughs> Elsa will read Guoyuribao. Okay. Then also they want they are glad to make Taiwanese friends because they can they think those friends can help them practice their listening and speaking skills. Okay. Then the third one, Elsa provides us a special method of. Hers to practice、uh, memory characters and writing. That is calligraphy. You know calligraphy, 书法 Hmm. Because she know,、uh, she thinks that when she writes the calligraphy, she can、uh, practice the the strokes correctly, and、uh, she can、uh, spend times leisurely to experience the the structure of the character. Okay, and they bring up a very important、uh, point is that they think learning Chinese requires passion. Like when they learn Chinese characters, they think it's beautiful, so they they are willing to learn because they think that every character has its own story. So they are really they really want to figure it out. Okay, then here comes our summary. So as I said, there are three. Main problems,、hmm? two two main problems of their learning,、uh, of their learning. Okay, the first one is the pronouncing tones, like because、um, different tones is a different experience to them. They never touched it before coming to Taiwan or before learning Chinese. Okay, and some special sounds are difficult for them, like rotosized sounds or nasal sounds. Okay, then special word structure, like. Niao yao bu yao or the spectral marker and the reduplication of adjectives. They are all very、uh, unfamiliar to them and takes them a lot of time to practice. Then they tell us the strategies that they adopt to improve their Mandarin is practicing. <laughs> yeah, I think that、uh, three of them are really hardworking students. Then we have some implications.、Um, after our interview, we found that. Chinese is actually much harder than we expect, because、um, when we interview them and they show their kind of distress or or depression when they learn Chinese, because there are some obstacles that they are still figuring ways to overcome. Okay, then as we say, the difficult parts are pronunciation and special word structures. Okay, and we think of after interviewing, we think of some. Ways that we can help them, and the best way we think is that we have to stand in their shoes to think for them. That means that because some like characters or structures are simple to us, but actually they are very very difficult to them. So we have to like we can spend more time to learn or understand his like cultural background or the linguistic features in their mother tongue, and that we can. Adopt some more efficient or better strategies to help them learning. Okay, then、oh, also because actually、uh, Chinese learners are all most most of them are deeply influenced by their L1 means their mother tongue. 
So as we said, we can, like when I teach Martin, I will pay attention to the rotors as a sound because uh, they don't exist in Swedish. So I know that he has uh, problems of them, okay? Then Gens, it means that um, actually we are Chinese teachers, but if we open our minds or when we really uh, are willing to know their situations, we will learn a lot from them. And uh, because when you, when you know your student has some problems and you know that you have to modify your teaching strategy and that will make you, I don't know how to say that, revise yourself or reflect on yourself. And so I think the point is that you don't, uh, as a teacher, we don't have to think that we have to teach them all the time. Sometimes we have to learn from them as well. Okay? <laughs> I'm so nervous. <laughs> so here comes our Q&A time. Do we have any questions? Okay. Yeah, I'm done. Do you guys have any questions? <laughs> it's kind of expected when they say they found tones are very difficult. But did you ask them how they learn, how do they, you know, manage to learn tones? Do they just listen to tapes? So are there specific skills or strategies they use to improve their tones? Kevin, do you want to say something? But I adopt something different when I teach. Did you ask the questions in Chinese or in English? Uh, in English. Can they carry on a Chinese conversation? My student can only do a little, a little bit. Yours can carry on a Chinese conversation. So have you, how, how long have you talked in Chinese with your interview? No. Any questions? It's interesting that, um, is it Daniel or Elsa? <laughs> Mentioned that A not A, shi bu shi, ha bo ha. It's a very difficult pattern. Okay, and that's what we are going to talk about today. Okay, no questions? Thank you. Thank you. Thank you. Try to negate the sentence I, I, I will give you, okay? 我昨天去跳舞。我要去跳舞。我去跳舞了。我没去跳舞。我没去跳舞, okay? 我不去跳舞了。I'm sorry. <laughs> 我还要去跳舞。<笑> 好像想起来蛮简单的，但是你实际放到 exact 的 utterance 当中，就会发现有很多的 variation 怎么办？来，下一张，甜甜看，先从简单的开始。
可不可以说他一直不来上课？可以。哎，又可以用没，又可以用不。What is the difference? Why? So what is the difference between 我第一个不想学中文 ，OK? Too difficult, Daniel. 这些 interview 一最后说我不想学中文了，太难了。第二个，我没想学中文。What is the difference? So 不。跟没是我们第一个要讨论的 ，right？ 那中文到底有几种 negation 呢？根据课本，他说有 four types of negation in Chinese。前面两个就是我们刚刚提到的不，我不去。这个音调会改变哈，我不去，他不好 ，OK？ 所以不。跟不怎么分？一般我们说是不哈 ，by itself 的时候我们说不。可是我刚刚说我不去，我为什么换成二声？哈？什么？我为什么换成二声？我不去。我以为你们都知道了，我本来不想讲的。哈？变调为什么变？或者说我们先讲什么时候变？什么时候你说不？四声，我不去，他不好。一声呢？高，他不高。所以来啊，第一声是不高，第二声。不行，不行，三声，不好 ，OK， 四声，不去，所以四声的时候就变成上下。那你说的没错，这是一种很自然的调整，因为你要讲去 f o r c e t o n e 还记得哈，从高到低，那不去，如果你也是四声，就变成我不去。就是比较 difficult， 你自己试试看 ，OK？ Requires more effort。下面这个呢，没，他没来，这个会不会变声啊？没来，哎、欸，没，一声，没，三声，没，四声，没有改变哈。似乎我们念二声，比四声稍微不费力一点。OK， 下面这个别，别，你别来 ，OK， 你别过来，你别吃，你别跑，你别闹，这个别是什么意思？不要 ，OK， 但是已经联合成一个字，已经结合成一个字了，别，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要 ，OK， 别，没有，没有跟。没有什么不一样，他没有很多书，这里没有人，这个没有跟没有有什么不同？这些都是我们今天要讨论的题目哈，先把一些问题亮出来 ，OK， 想想看，先看不。就它的 synthetic position 来说，我们看到不可以在这些位置。The most commonly used one， 不是最常用的。OK， can be put in front of adverb。我不一定来，他不可能去，一定可能。这些属于 certainty 的 adverbs。前面可以加不，可以放在助动词的后面，不能，不会，不想，不要。OK， 不行。可以放在 preposition 前面，他不在图书馆，他不在家。OK， 我不到那里去。可以放在动词的前面，他在家不看书，只看电视，看书看电视。OK， 所以基本上他的语法位置很自由。那语义呢？
这里说它可以接动词，所有的动词吗？看看它的语义。Only "bu" can be used to negate the following situations. 什么样的 situation 呢？第一个 habitual situation， 他在家不看书，只看电视。什么叫做不看书只看电视？什么时候发生的 ？Habitual，OK，、okay? 这是一个习惯事实。第二个课本说是一个 ongoing situation， 他不在图书馆看书。这个在我们上次说过，它既是记不记得我们上次说既是空间，也是什么时间 ？OK， 因为你在图书馆的时间是一个 duration， 那在这个 duration 当中，你做一件事情，所以同时也是。Progressive, okay. He's not reading in the library. Intention, 我不想去，所以加上 modality， 加上 auxiliary 的，都有某种的 intention。还有呢 ，future， 我不会来，我不会去。OK， 我不能来。这些表达的其实有一点是 future。那这些是它的语义上面可能的分布。OK， 没呢？注意看一下没啊。To negate a complete event， 什么叫做 complete event？ 他昨天不来这句话，这句话我怎么听我都觉得怪怪的。他昨天不来，可是书里面有这句话。请问大陆同学，你们常会这样讲吗？或者说这个可不可以接受？可以。他昨天不来是什么意思？他昨天不想来，他昨天不来。昨天有一个舞会 ，OK， 他昨天不来。哎，可以可以这样讲。比方我们有一个外文营 ，OK， 这个外文营是三天的活动，然后我就说小明昨天不来，今天来，听懂吗？可不可以这样讲？小明昨天不来，今天来。OK， 所以这是什么意思呢？他昨天不来，今天来。也许请校长这个后面再加一句会比较好。他昨天不来，今天来。He did not plan to come。OK， 但是你不能翻译成，注意好，这里有一个星号，意思是你不能翻译成 He did not come yesterday。为什么？如果你要说 He did not come yesterday， 就变成他昨天没来。所以不跟没到底有什么不一样？那没有呢？它也可以 be used without 有。他昨天没有来，跟他昨天没来有什么不一样？我没去，我没有去。我没钱，我没有钱。OK， 基本上没就是没有的。简化 ，OK， 没就是没有的简化。那你们可以想想看，有没有一些情境是只能用没或只能用没有的？这两个可不可以互换 ？Are they freely interchangeable? Are they completely interchangeable? 这是一个问题哈。下面 ，to negate an existential sentence， 这是它的语义上的意思哈。它是 negate 一个 ex existential。还记得我们说有就是有 ，OK， 有我有什么？表达存在空间的存在，那没有 negate the existential status， 没有 cannot be shortened to 没，只有在这个时候，我没有很多书，你就不能说我没很多书。可是我我可以接受，我没很多书，可以吗？啊，我没很多钱，可以这样。想想看啊、哦，是是不太是不太好了哈。我没很多钱，可是我觉得好像我们也常常这样讲嘛。OK， 没很多人在这里，所以事实上，表达 existential 的，因因为是有这个动词要表达 existential， 所以你一定要用没有。OK， 不能够只用没，但是呢。
Again, 我说语言是会彼此影响 By analogy, 你听没没没没多了哈。所以即使在这个时候，我说我没很多书，你也懂，这样了解哈。你也可以懂，虽然好像不是最标准的。那这个别，我想基本上很清楚哦，就等于不要。所以它主要是用在 imperative 起始句，别听。OK， 别说话是禁止你做未来要做的事情。OK， 所以要还记得要表达 future， 那不要不要做这件事情，所以是 imperative 或是 unrealized situation。OK， 这是课本里面的整理，但是呢，我觉得不够精准，或者说不够简洁，所以我自己做了一个整理。我们看一下不跟没，先不要看其他的，先请你们想想看这一句话：我不吃苹果，跟我没吃苹果。有什么不一样？我不吃苹果，什么意思？怎么翻译成英文？怎么翻译成英文？我不吃苹果。versus 我没吃苹果没有人要理我，我不吃苹果，怎么翻译 ？I don't eat apples, right? I don't. 我没吃苹果呢。I didn't eat apples. 那不同在哪里？所以记得哈，这个不的意思永远是 negate 一个 non-actualized state。这种 non-actualized state 可能是什么状态 ？Stative 的状态。可能是 factive. I'm sorry. 这边把它改成 event. 呃，哦 ，state. OK, 是 state. 所以它通常就是一个 state. OK. 那这个 state 呢，可以是一个 fact， 可以是一个 habit， 可以是一个 future. 所以它基本的意思其实是这样子。不是在否定真实与否。It is not true that. OK. It is not true that I eat apples. 所以我不吃 ，I don't eat apples。没呢，它是 negate 一个 actualized event。注意哈，这个 event 跟 state 我们以前已经讲过哈，事件跟状态有一些不一样。事件是一种改变，通常发生在时间的某一点上，所以它有时间性的。状态呢，在时间上是有延展性，有长久的恒定性。所以通常它是延续一段时间。那 state 没有动态，这个 event 呢比较有动感。OK， 那什么叫做 actualized？ 还记得我们在之前讲时态的时候，我们曾经讲那个了字，还记不记得？了，我吃了饭，跳了舞，睡了觉，那个了。我那时候就提到。很多人把“了”分析得很复杂，可是对我来说，我觉得中文里面这个 “actualized” 的这个这个概念很重要。这个事情已经 actualized， 就是了。OK， 那没有 actualized， 相对于就是没。OK， 我没吃苹果。那“没”的意思呢？表达的是一个事件完成与否。真实发生了没 ？OK， 所以它真正的意思就是 It didn't happen that。所以没否定的是 It didn't happen。记住哈，不否定的是什么 ？It's not true。It's not the case。OK， It's not the case that。这里是讲 It didn't happen。所以状态跟事件，三号中国人特别的敏感。你们不要小看这个哈。如果你要进一步问的话，你的问题可能是：哎，为什么中文要分这两个 negation？OK，、okay? 为什么中文要分这两个 negation？ 一个是不，一个是没。然后特别注意哈，当你有不跟没的时候，你还有没有了？这是外国学生常常出现的问题。我没去了那个舞会，我没吃了晚饭
很自然呢、啊，因为吃了晚饭没吃了嘛，这样了解。那为什么加了没以后就不能有了了？还记得那个了吗？要不要想想看？第一个问题是中文为什么会有不和没的区别？第二个问题是为什么加了没就不能有了？这两个问题其实是彼此相关的。还在思考吗？有没有人要试试看？逻辑上不合，很好。你回答的是第二个问题嘛？来，第二个问题是为什么加了不 ？Sorry， 加了没就不能有了。所以我吃了苹果，否定我没吃苹果。那了不能够出现，为什么？因为了有了的标记，了在标记什么？事件 ，actualized， 对不对？可是你现在是否定嘛？了解哈，所以我，我我常跟学生讲啊，这是我的技巧。我说把没想成不了，这样了解我的意思吗？没就是 not the， 它已经包含了了 ，not the， 所以不能够再写了。那逻辑上面也是很清楚的。既然你否定的是 actualize， 那这个了表达的就是 actualization， 你当然不能再用了嘛，否则就冲突了嘛。OK。非 P 则 Q， 这样了解哈，你不能两个又在一起了 ，OK？ 第一个问题还是没有人回答，为什么中文有不又有没？你的学生问你为什么要分这两个？你给你给他，其实答案已经在我们过去讨论中，我多多少少都提到了。就想想这两个句子的不同嘛，我不吃苹果跟我没吃苹果，不同在哪里？他们的不同就表示是中文特别怎么样在乎的嘛？你了解？你看语言要这样看，他为什么要标记？就表示他要区分这个语义。那这个语义对这个 community 来说 ，Chinese speaking community 来说就是蛮重要的。所以为什么人家说语言与文化是息息相关的 ？OK？ 因为你语言中去分的、去讲究的、去在乎的，了解吗？可能就是在你文化中重要的。所以，通常我们很少用文法去谈语言与文化，我们常常讨论的是词汇，有没有？一个语言在哪一块词汇特别发发达，表达它的社会结构、社会价值。那中文跟英文在词汇上有两个最大的不同。我们在讲词汇的时候比较没有谈到文化方面哈，今天顺便谈一谈。中文跟英文有两大区块的词汇，特别明显的不同，想想看。你在中文里面能够表达的，不见得能够在英文里面表达的很清楚的，是哪一块？谁说的？ Yes， 亲属 ，kinship terms，kinship terms， 你要帮我写。亲属关系 ，Right， 是不是这样子？你知道我曾经有一次教他们我们的那个亲属的称谓啊。上完一个小时，所有的人头昏脑胀 ，OK， 叫苦连天。想想看，我们的 father-in-law、parent-in-law、sister-in-law 有多少种不同的？我们的 cousins， right， 又分成好几种。uncles、aunts 分成多少种？这样了解吗？所以亲属关系在中文里面非常的复杂多样，为什么？为什么反映出来的是什么
。OK， 不只是家庭的观念，同时也是社会结构的呈现 ，reality 嘛 ，social reality。为什么？你之所以要分得这么清楚的原因，是因为传统的家庭是怎么样？是一个大家族嘛？你有没有想过，我们的所有的人都住在一起？你知道最近啊，我常常这这一年从过年到现在，我已经接待了四团从大陆来的亲友。先是我的表姐，两个表姐从北京来，那一个在美国居住，一个在澳大利亚居住。他们过年的时候回去看我姨，我姨是我妈妈的姐姐啊。然后哎，就顺便来台湾玩了一个礼拜。然后呢？我婆婆的弟弟，就是我的舅舅了。OK， 哎、欸，也来了。他走了以后呢，我的表哥跟另外一个表姐在北京的也来了。最近接待的呢，是有一个从山东来的，我先生姓李啊。他们在山东有一个村子，那个村子所有的人都姓李，而且他们很 proud 的说，他们的家谱可以一直推溯到李世民。不要小看哦。他们说那时候五胡乱华，他们跑到跑到江西，然后在江西那边有一个村，就是姓李的，还有家庙，然后其中有一一只呢，他们叫贞观李哦，就是一个妈妈带着三个儿子逃难，逃到了山东，就在山东寿光这个地方落脚，然后听说他们家还出了好几代的大官文人呢，就是李家，这么大一个村子，全部都姓李。OK， 你跟我的关系，你跟他的关系，他跟他的关系，你懂吗？这就是社会的现实，实实际的结构影响了语言的发展。所以呢，这个人叫李博生，我接待的这个人叫李博生，那我先生叫李清源，我都姓李啦。可是我们之间其实没有什么特别的直接的关系，只是。在一个家族里面，然后这次他来，我才听到我婆婆讲一个我以前从来不知道的讲究哦。请问，你爸爸这边的亲戚你怎么叫？所以你知道我打电话给我不是 Skype 啊 ，Skype 给我在美国的女儿，然后我就跟她讲说，哎，最近嗯、呃、有一个亲戚来来拜访，我婆婆在我旁边，我婆婆就纠正我说，不是亲戚，要叫本家。本家，本家，你来写好了。本家，本来的本，家庭的家，我从来不知道还有这个分别。他说要叫本家，我说什么要叫本家？他说因为他也姓李啊，是你父亲这边的姓李的都要叫本家，因为都是同一个姓。然后呢，妈妈这边的才叫做亲戚，因为可能姓氏不同。我说啊。我从来还不知道有这个区别，我已经五十岁了，我用了五十年的中文，我从来不知道有这个区别。也许这是老一代的，我不知道你们在大陆有没有这样分。本家 ，OK， 所以今天你们也学到了哈。爸爸那边都姓李的叫本家 ，OK， 妈妈那边的才叫亲戚。为什么讲这个？就是再一次的强调词汇跟文化之间的关联。刚讲了亲属关系，还有一个区块非常的复杂。你也很难翻译，哈 ？Yes，Yes。Ways of cooking， 食物烹调。你去看那个美国的中餐馆，就在美国的中餐馆的 menu，OK，、okay, 菜单。你常常看完以后一头五傻傻，根本不知道他在讲什么。<笑>中文的什么？为什么叫麻婆豆腐啊？你有想过麻婆豆腐要怎么翻？啊，麻婆豆腐，东坡肉，啊，你翻成 spicy 豆腐就一点意义都没有了嘛？麻婆豆腐的美全部不见了，对不对？还有好多哦，想想看，中文这些菜的名字，嗯、呃，还有一个叫做什么啊？青龙白雪。什么东东？你们吃过青龙白雪？<笑>不是，不是黄瓜豆腐汤，是黄瓜。我婆婆说她，她去那个
大陆寿光有做大棚蔬菜，你们应该知道，寿光后来发展的很好，因为他们做大棚蔬菜，然后整个村变得很有钱，他们的黄瓜都这么长一条，对，小黄瓜细细的这么长。我婆婆曾经偷渡哦，带了一些回来，我也吃过。她说她有一次请客的时候吃了一道，人家叫青龙白雪，就是黄瓜切切断还是切片，我不知道了。然后上面撒，对，撒白糖，青龙白雪，撒白糖。你们吃过黄瓜加白糖？没有。但是我婆婆说好好吃啊，<笑>好想吃，我肚子好饿。我我觉得这一块也是中国食物哦，大概天下无双 ，OK。所以，我们到餐馆去点菜是一件很痛苦的事情 ，OK。为什么会讲这个？我要强调的就是，这个“不”跟“没”其实跟“了”这个字一样。我们为什么要特别标记“了 ”？OK， 就表示我们重视事件到底真实发生了没有，这样了解吗？所以事件是真实与否，发生了与否，应该这样讲，不是真实与否，应该是说发生了与否，是中文里面很重视的一个观念。所以在表达 negation 的时候，我们也有这两个的不同。真实发生的 negation didn't happen， OK 是没。It's not the case， 表达的是一个均值稳定的状态，均衡稳定的状态。这个 negation 跟没发生有没有发生不太一样，那这是中文讲究的一个语义区别，这样可以吗 ？OK， 有没有问题？时间很快啊，这个部分有没有问题？没有，所以不和没，基本上今天应该清楚了哈。OK。请问，最后，刚刚他们访问同学嘛 ？OK， 那如果我们要他他们访问了三个同学，对不对？所以他们访问了三个同学，否定。他们没有访问三个同学 ，OK？ 他们想要访问三个同学。有没有看到？没，表示事情 not actualized, not realized, not happened. OK， 不想。It's not the case. 他们不是在那个状态。这样了解哈？事件没发生，跟不在那个状态，基本上这就是不和没的区别。OK， 所以不和没的区别搞清楚了。那接下去一个大的问题呢？就是我们刚刚提到的，当句子里面有这些副词“还都在”也等等否定的时候怎么办？他还要吃一碗，他还要吃一碗，否定。他还要吃一碗。糟糕，我们中文都不会了，这怎么教呢？来，还有，他们都要吃，否定。或者把他们不都要吃。他再去一次。他也说中文。这些东西为什么难？难在哪里？为什么第一句话我们想半天都不知道该怎么办？因为有孩，对，没错。那为什么有了孩？<笑>谢谢你重复我的问题。<笑>为什么有了孩，我们就不知道该怎么办了 ？What's wrong with 孩？这里牵涉到我们的那个 negator 到底在 negate 什么？什么叫他还要吃？
先来，如果是他要吃呢？他不要吃 ，OK， 甚至他没要吃也可以。如果是否定世界没有发生 ，OK， 那为什么加 negation 的时候特别奇怪？但如果不要，呃，他要吃的话，就代表他还没吃，所以他可以选择说要或不要。但今天他还要吃的话，像英文就是 he wants more， 所以你不可能说就是他不还要吃。还要吃的意思是 he wants to eat more。对，但是他已经吃了。嗯哼，所以有一个 presupposition。对他想要更多。OK， 这个还到底是什么意思？为什么我们不可以说他不还要吃？如果我是学中文的人，我很自然的就会，他还要吃，那我就写他不还要吃。为什么不可以？刚刚同学提到的是，这个还要吃表达的是 more， 是 he wants to eat more， 所以你不能够否定这个 more， right？ 所以你不能够，因为还不，因为不加上去以后，并不能够否定 you want to eat more 的这个意思，是这样吗？有没有其他的看法？那如果是 I want to eat more， 中文怎么否定？嗯、他不要再吃了。他还要吃，跟他不要再吃了，哇，那整个都不一样嘞。OK， 英文 ，He wants to eat more， 否定 ，He doesn't want to eat more。那为什么中文问题这么大？为什么不可以直接加个不就好了？你要整个改变成他不要再吃了。如果是再去呢？如果要改成不在，来，你要变成在。那如果真的有在的时候怎么办？他再去一次。比方，他去了猫村，还记得我上次讲过猫村 ？OK， 他去了猫村一次，他再去一次。就发现那里有更多的猫。<笑>再去一次，怎么否定？他不要再去一次。他不要再去了。他不要，所以要用不要。他不要再去了。把又加了了哎。他再也不去。他再也不去一次。哈。啊。他只去一次。这是很有意思的观念啊。<笑>但是他。只只去一次，你不会说它是否定句，对不对？现在我们必须要有一个否定的 marker 才叫否定句嘛。它只去一次是一个直书句，它在语义上跟这个是相反的，这样的那个不叫否定。OK， 你现在否定的意思就是你要有一个 negation 嘛，你要有一个 negative marker 嘛。所以我们现在这些都是肯定句，我们要怎么样加上 negative marker？ 我其实要讨论的是这个，就是我要让你们看到中文的否定其实比我们想象的复杂。不是不跟没讲完了就没事了<笑>。他也说中文，否定。他。也说中文
你知道这些问题为什么复杂吗？因为其实这里牵涉到两个层次的语义。你否定的是什么？其实你刚刚讲的没错。我们到底否定什么？这是重点。所以，比方这个，他也说中文，你在否定的是说中文，还是他也也说 ？OK， 很多人说，然后他也说。你到底在否定什么？所以你的语义一定要先 isolate 清楚，或者说 identify 清楚。好，我们来一层层。如果说他也说中文，很多人说中文嘛，他也说中文，那否定就是什么？他不说中文。OK， 有一堆人否定就是那堆人不说中文，他也什么？他也不说中文。了了解我的意思吗？所以它是相对的概念。你到底在否定什么？是？你的肯定是什么 ？OK， 你肯定的到底是什么？那可不可以说他不也说中文？不行，所以你只能说他也不说中文。OK， 或者是什么？如果你要否定的是说中文这个部分呢？只是说中文这个部分，比方他会说英文 ，OK， 然后呢，他也说中文，这样了解吗？他说英文，他也说中文，那你否定的就是什么？他不说中文，这样了解啊？所以这句话有两种语义的可能，有两个层次的语义，这样可以接受吗？所以一个是，我们这个也是中文 ，OK？ 所以有英文，然后呢，他也说中文，所以是英文加中文，那就会变成他不说中文，这样了解啊？你只是否定中文。可是，假设有一群人说中文，然后他也说中文，那他跟这群人是相关的。这样讲，这群人不说中文，他也不说中文，这样了解哈。所以你的难是难在你不知道该用哪一个语义去解读，你的解读要先清楚。这个再去一次，一个一个来哈。上面这个最难，<笑>再去一次呢？这个再去一次有两个可能嘛 ？Again， 你也是要把语义先搞清楚。你的解读是，他再去了一次的话，是不是就很清楚了？他再去了一次，否定。他，他再去了一次，否定。他没再去一次嘛？对不对？这样了解哈。如果是他要再去一次呢？他不要再去一次，这样了解哈。所以我故意用这个，因为这个时态不清楚。可是中文呢，你要在你 gauge 的时候，你一定要搞清楚它的时态嘛。因为我们就是这两种情况，你要搞清楚你你 gauge 的是发生 ，OK， 还是意愿？这样清楚吗？是发生还是意愿？你把这个搞清楚了，这个 negation 才出得来。亲爱的，可以吗？再来，他们都要吃。刚刚你们很快的都回答说他们都不要吃。那当你有都的时候，你就要搞清楚，这时候有两个可能，来，都是都不要吃还是不都要吃？这样了解哈？都不还是不都？这两个是可能的，了解哈？范围不一样吗？都不是什么 ？None of them， 来，不都呢？是 not all of them，some of them， 这样了解哈？所以 not all of them 或是 none， 这个搞清楚哈。不都跟都不有讲究的嘛。最后他还要吃。Again， 用我们刚刚的原则，你要先解读正确，或者说你要先选一个解读。OK， 所以如果我否定的是像刚刚这个同学讲的是，我还要吃更多的东西，有没有？我还要吃更多的东西，那你要否定的是 eat more， 那你就变成什么？我不要吃，这样了解哈。可是假设我否定的是，我我还要再做这件事情，我还要吃，表示我还要再去拿。比方我们去吃 all you can eat， 有没有？你说我还要吃，表示我还要再去吃一点。OK， 我要再做一次吃的动作。你们了解我在讲什么吗？我还要再去做一次这个吃的动作。那我的 negation 就会变成什么 ？OK， 我不要
在，这个时候为什么要加在？因为你要再去做这个吃的动作。OK， 所以为什么还加进去以后语义就很奇怪？是因为它有好几个可能，至少有两个解读的可能，这样了解哈？那中文的 negation 你要搞清楚，你指的是状态还是动作 ？OK， 是 intention。还是 happening， 这样了解哈，你要把这个先搞清楚，你才能够否定。这样可以吗？有没有一点点帮助啊？啊？可以吗 ？OK， 所以这个不在呢，我们会有一段，我们会有一个 topic 来谈副词啊。这个在是一个很痛苦的地方。这个在你们觉得很痛苦，我们再加一个句子，又，他又吃了一次，又，换成又，他又去吃了一次，换成又的时候怎么办他又去吃了一次，啊？他没有再去吃一次 ，OK？ 如果是表达事件的 happening， 你要否定的是 it didn't happen。他没又去吃一，没有再去吃一遍，没有又去吃一遍，很奇怪哦。他没有又去吃一次，还有一个可能，他又去吃了一次。所以你刚刚的否定是这个是没有发生 ，OK？ 他没有再去吃一次 ，Right？ 他没有又去吃一次。你否定的是这个发生，那如果你要否定是 ，It's not true， 他又去吃了一次。It's not the case， 他又去吃了一次，是什么？他没有去吃，没有别的了吗？有没有人有别的？ Again， 这个又和刚刚的还有点像哦。你的又是说动作再做一次，还是呢吃更多？对不对？吃更多呢？如果是吃更多怎么办？他又去吃，表示吃更多。如果你要否定他没有吃更多，还有什么可能？我这样问你哈，我如果问你说你又去吃了一次吗？你你否定，你说没有,没有，你又去吃了一次吗？没有，我没又去，我没。我没又还是在，我没再去吃一次，所以其实真正痛苦的是在和又，到底怎么区分 ？OK， 这是我们在讲 adverb 的时候要去谈的。先给你们一点，先给你们一点刺激哈。你说再见，来，你可不可以说又见？不行嘛，拜，再见，不能说又见，对不对？我在路上碰到他，我说：“哎、欸，又碰到你了。”你就不能说：“咦，再碰到你了。”再了解啊，又跟再到底有什么不同？好了，这不是今天的重点。可是，我想这个部分是要让大家知道，当你加了副词的时候，请你要搞清楚，因为副词多加了一个 scope 的问题。你的 scope， 你的 negation， scope of negation 到底在哪里 ？OK， 你 negate 的是名词还是动词？不一样 ，OK。好，下面一个部分呢，我们要来看 interrogatives questions，OK、okay?。问句，疑问句。基本上中文有四种疑问，你问问你自己对不对哈 ？W H question， 你说什么？你做什么？你吃什么 ？Disjunctive question，disjunctive 就是这个还，你去还是不去？你要还是不要？ 
，你走还是不走 ？OK， 这个 disjunctive 就是两个 choice， right？ 然后也牵涉到 A 拿 A 的问题 ，OK？ 这个就是下面这个 A not A， 我们叫 A not A， 就是能不能，可以不可以，会不会，去不去，吃不吃，走不走，有没有？那为什么他们会觉得很难呢？我我不太懂为什么很难，你可以再解释一下吗？哦，就是他们说，他们看到那就会觉得他应该是表示这个句子是你给选，可是其实他是就是他在问。然后他们就不懂为什么你要用一个 negation 问他。OK， very interesting point。OK， not 本来是 encode negation， 可是在这个 pattern 里面，能不能，会不会，所以是正反两个 option 都给你，所以这个 pattern 一定要在一起的哈。但是呢，我们等一下会看到它有一些变形，比方我会说你能吃鱼不？你能吃鱼不 ？Right？ 所以他们的痛苦应该是在这里。你能吃鱼不是 question 还是 negation？ <笑>他走了没 ？Right？ 一样啊，他走了没？好，我们来看一下最后的 particle question， 就是加妈的，这个是最简单的哈。我该去吗？这个妈。那我们今天来看，我们可以到底讲到哪里哦？试试看。第一个 W H question， 这个应该是最简单的。中文的 W H 不用改变位置，不用像英文一样要 front， OK， 跑到前面去。What do you do？ Who did you see？ 中文基本上就是把你的 question word 放在原来的地方。OK， 谁说的？ Someone said 嘛，所以谁说的？ Said something， 说什么？ Right？ Go to the park， 去哪里？ How to go? 怎么去 ？When to go? 什么时候去？所以中文的 W H word 基本上就是放在原来名词应该在的地方。这样了解？你就把它想成是一个代替名词的疑问词。所以 the speaker only needs to replace the constituent with a W H word. That's all you need to do. 这个实在是很简单。下次我们也应该加个问题啊、哦。你觉得中文什么最容易 ？OK， 这应该是最容易的其中一个。所以这边呢，我们来对照一下啊，什么、谁、怎样，这个好像还有别的讲法啊。怎样之外还有什么？怎么样跟如何 ，right？ 如何？那每次你有两个词的时候，你就会很痛苦，因为他们就会问你什么时候用怎样，什么时候用如何。那怎样跟如何有什么不同？请问你怎样解释？跟你怎样如何解释有什么有什么不同 ？OK， 为什么这个应该很清楚哈？哎，为什么还可以说什么？为什么还可以说什么？为何你为何不来 ？OK， 多少？这个这个也是一个痛苦的地方啊！多少 ？How much? How many? 几个 ？How much? 多少跟几个一样吗？你有几个孩子？你有多少个孩子？<笑>你有多少钱？很好，你有几个钱 ？OK， 什么时候可以用多少？什么时候只能用几个？哪些 ？OK，Which、okay, ones？ 哪个？哪一个？哪个？哪里？哪里还可以说什么？哪里还可以说什么？啊？何处？<笑>所以为何？喂，如何？有没有？为何？如何？何处？这些为什么会有不同呢？你要怎么解释？如果学生问你，谢谢你的何处哦，何处提出来以后，你就应该知道为什么跟为何的差别在哪里。啊？书面语。嗯，书面语也可以说为什么嘛，对不对？了解吗 ？Exactly formal。formal 一定是书面语吗？书面语是 formal 的一种，可是重点不是，其实不是在于 formal， 而是在于比较。想想看，这两个词出现的时间点
，它的确是 formal， 的确是书面语，可是源来源不是这个，来源是什么？为何？为什么？为何是比较什么？比较啊？有礼貌，从时间上来讲，哪一个出现的早？为何？为何是八股文嘛？这样了解吗？是古文，为什么是比较白话的？这样了解，所以真正的区别应该是在这里。OK， 一个比较古奥，一个比较白话。那因为它比较古奥，所以就会用在书面语跟比较正式的表表示这种。OK， 我很有学问，这样了解哈？还是我很有学问 ？OK， 何处？失礼嘛，对不对？这样了解哈。好，下面呢，我们就一个一个的来看。你说什么 ？OK？ 你说谁？这是 take 整个的 MP， 这样了解哈。还有呢，你也可以是有 modifier position of an MP， 就是我形容我我其实 replace 的是这个 modifier。你说什么话？这样了解哈。什么变成形容词了 ？What words? OK？ 什么东西 ？What？ 这就是为什么我们在中文，我们在英文作文里面会看到学生写 What thing？ OK？ 你们了解我在讲什么？有人在笑 ，What thing 就是从这里来的，这样看到了吗？因为中文的疑问词也可以做形容词。OK？ 谁家有游泳池？谁家？谁的家 ？OK，Whose、okay, house？ 这样可以吗？所以记得哈、哦，中文的什么跟英文是不一样的。什么东西？再来。其实英文也一样啊，英文的话题也可以说 What position did you play？ 来 ，What position？OK？What、okay? What, um invention？ 其实一样啦，只是我们为什么？不能够说什么东西。来，英文老师，为什么不能说什么东西？不能说 what thing？ 哈？嗯，很好，这两位是英文老师啊，所以请教他们一下。为什么不能说 what thing？ 在英文里面哈，英文里面不能说，中文可以说，因为。可能的原因 ，again， 这边给你们的是参考原因啊、哦。可能的原因是 what 本身就已经，因为 thing 是什么，是一个 default noun 嘛，它是非常 generic 的。what 所代表的语义就是一个 generic， OK？ what 本身就是 what thing， 这样了解哈。What's the matter？ <笑> What's the matter？ <笑>所以英文的 what 有这个。Implication 呢？它是指一个 generic 的 category， generic 的 category， 这样懂哈？可是中文比较没有这个，中文的什么后面可以接任何东西 ？OK？ 好，怎样？怎么？为什么 ？Function to ask a question about 这个句子或者是 VP， 它怎么样了？它怎么样了？这是很有意思的哈，中文说他怎么了，他怎么了，或是他怎么样了 ？How is he？ 英文也是这样说啊 ，How is he？ Right？ 但是英文里面的 How is he？ 你怎么翻译 ？How is he？ 你怎么翻成中文？哈哈，翻这么多。他现在情况如何 ？How is he？ 他还好吗？哦、oh, ，他好吗？对不对 ？How is he？ 他好吗？跟你这边说的他怎么样了一不一样？中文的他怎么样了翻成英文？他怎么样了？我吃完午餐，他怎么样了？他怎么了？不太一样哦，他好吗 ？How is he？ 可是如果你加了了，看哈，你加了了是他怎么了？他怎么样了？这个 how 其实你在问的是什么 ？What happened to him？ 
。所以他怎么了 ？What happened to him？ 不是 What's wrong 啊，不见得是 wrong。可是重点，哎、欸，你们有没有看到这里有了啊？这样了解哈？这个了 tell you something， right？ What happened to him？ 下面 verb phrase， 他没有车，怎么去 ？OK， how to get there？ 所以这个是 in what way 的意思。In what way? 你干嘛去？干<笑>嘛？还可以问干嘛 ？OK？ 你为什么不听话？所以这个为什么、怎么、干嘛，到底有什么不同？干嘛跟为什么都翻译成坏啊？有什么不同？你干嘛不见得是坏嘛，对不对？你干嘛？你干嘛本来的意思是什么？你干嘛？干嘛？把它翻翻一翻，不是分一分呢、啊？干是动词，嘛是？对，意思就是你做什么嘛 ？OK， 你做什么？所以你做什么 ？OK， 那为什么你做什么会变成坏？你干嘛去？你干嘛一直讲话？<笑>为什么？为什么？为什么？可是你就不能说干嘛干嘛干嘛 ？OK， 我刚刚是不是一直问为什么？为什么？为什么？你就不能一直问干嘛干嘛干嘛？所以这两个到底有什么不同？有没有谁要分享一下你的高见 ？Yes。嗯哼，像那个你干嘛去？他可以像在骂人，或者你正在问他你干什么去？嗯哼，然后像如果你问干嘛，嗯哼，就是 what， 嗯，那种感觉是为什么？就真的是为什么？嗯哼，所以，他他没等。哈哈，其实你已已经讲出沾边了啦，哈 ，OK， 沾边了。重点就是，哎、欸，其实我已经说过，我我我一直在强调，语言其实是很很简单的嘛。干嘛就是干嘛嘛，干嘛的语义就是什么，做什么，对不对？那做什么的本意，当然就是 do what 嘛， what are you doing？ 只是呢，它在某种情境之下，它可以转译，这样了解哈？ transfer 变成为什么？这样了解？所以它只有在这个 pattern 里面，我刚刚故意这样讲一些不同的 pattern， 就是让你们看到，只有在这个 pattern， 你干嘛？后面要加一个什么？对 ，VP， 注意哈，只有这个 pattern 里面，它会转成为什么？你干嘛去？你干嘛吃？你干嘛讲话？你干嘛不听话？你干嘛这么 new？ 有没有？了解哈，它后面要加一个 predicate， 了解吗？为什么加了 predicate 以后它会变成坏？因为干嘛本来是做什么嘛，可是你已经把做什么讲清楚啦，这样懂吗？我都已经说清楚你做什么了，一直讲话对不对？你干嘛一直讲话？所以在这个情况之下，我不在，我不可能再问你 what 了，我不可能说 do what， right？ 我已经告诉你你在做什么了。所以这时候这个干嘛会变成 why are you doing this？ 这样了解哈？那其他的情况呢？干嘛就是干嘛，这样了解了哈？可以吗 ？OK？ 所以语言其实很清楚，我已经标记了，我就不可能 redundant。那这个就会有某种在语用上面的转译 ，OK？ 好，哎，这个很刚刚说的如何，我们来看一下啊。你看，怎么跟如何？他没有车，如何去？你会觉得这像什么？<笑>对啊，就是演古装剧，好像在演歌仔戏，还是唱评剧，对不对？叫我如何是好，要了解啊。所以他的确是比较古傲，比较古傲。OK。多少？多少？主要的目的是在 ask questions about quantity， right？ 多少嘛？ quantity， how much？ how many？ 那在中文里面，我们没有 mass 跟 count 的分别。我们既然名词不用加标记，所以多少就是多少。那重点是多少的后面需不需要加一个名词？ OK， 所以。
，你们有多少钱？你们有多少人？这个名词是必要的吗？先想第一个问题，这个名词是必要的吗？答案就在下面。Can function as a pronoun to answer a question with 多少？你们要多少，我们给多少。所以多少可以是接名词，也可以自己作为名词的本身。你要多少 ，OK？ 你要多少，我就给多少。你想学多少，我就教多少。这样来解哈。可是几呢？几一不一样。我们等一下看几啊。那多呢 ？Can also occur in front of monosyllabic adjective to make it into an emphatic nominal. 多好啊，多坏啊，多高啊，多难啊。那利用多，其实来作为一个程度上面的强调。语言都是用 positive 的这一端来作为代表整个 semantic domain。所以多少 ，OK？ 我们是用中文啊，中文是用正的跟反的嘛 ，Right？ 所、so、以 how much 是多少？长度我们怎么说？长短，长短有没有？高矮 ，OK？Size，、okay? 大小。所以中文有这种习惯是用 positive member plus negative member 来作为整个 domain 的代表，这样了解啊？可是英文不是啊，英文长度。就是长度、宽度，有没有高度？其实长度、宽度、高度这些都是从英文来的，你们了解啊？都是英文的翻译，然后我们慢慢成为中文里面常用的。否则中文应该是高矮、胖瘦、大小、长短、宽窄，这样了解啊？你的父亲今年多大？有人这样问吗？<笑>你的父亲今年多大？你会这样问吗？这是课本里面的句子啊，我觉得很奇怪，就是你不太会说你，还是说大陆会这样问你今你父亲今年多大？不会嘛？那你怎么问？你父亲今年高寿多少嘛？对不对？高寿，你父亲今年多大年纪？会不会这样问？你爸几岁？<笑>这,<笑>这是在你们这个年纪这样问，像我爸妈已经七八十岁了，你会问说你爸妈几岁？好像也很奇怪啊，你会说你父亲高龄多少？会不会这样问？或是高寿 ？OK， 高龄或高寿。But anyway， 重点应该是多大？是 how big， how old 嘛 ，right？ 你也可以问你的父亲今年怎么样？几岁？几岁呢？又可以变成多少岁，对不对？所以有一些中文的。疑问词是可以变成多大这种讲法的，所以 how old 在中文里面就有两种讲法， how old are you？ 你可以说你多大， right？ 也可以问你几岁，你几岁， OK？ 你会不会问说你多少岁？ How old are you？ 可以说你多少岁？所以我，我我觉得每次教这的时候，我都很痛苦哎、欸。你们，你们有没有开始觉得这个实在很可恶？你这边可以说几块钱多少钱，对不对？几公里多少公里，就大部分的时候几跟多少都是可以互换的嘛。可是，在某些情况又不行啊。你说你几岁 ？How old are you? Right？ 你就不能说你多少岁。可是其他的情况，你说哎、欸，过了几个星期，对。过了多少星期 ？OK， 过了多少时间？几岁的话是指针对小孩，他就是年龄比较小，就是几岁，然后多少岁？上了十岁了。先生，请问你几岁？大部分，我说至少在四川的重庆都教过。不会这样问啊。小孩就是说，几岁了？小姐，请问你几岁？二十。在台湾很很普遍啊。<笑>你几岁？对，你爸爸几岁？连爸爸都可以哦，连老人家都可以这样。嗯、你几岁？非常普遍。你呢？几岁和多少岁在我们我们的方言里面都是，就是大人小孩两个都可以。可是你会说他多少岁吗？我的问题是在台湾你很少听到人说他多少岁。嗯。哦，多少岁？对，我没我没有说错。真的、啊？对，就是他爸爸今年多少岁？就也也和几岁？啊、哦。
，奇怪，在台湾你会说多大 versus 几岁，你就不会说多少岁。我的问题就是在于这种用法，有些地方是不太能够通用，不能够 ，you know interchange 的。为什么？好，几。刚看了多少哈？几是 use only use for countable nouns， 所以为什么他很有钱？你不能说他有几个钱，这个概念上不太一样哈。刚刚说的多少还记得吗？多少是 count 或 mass 都可以，可是呢，几只能够用在 countable nouns。If the number is small and can be easily counted， 几 is usually used。但我觉得这也不见得啊，在年岁上面是这样子，就像你刚刚说的，你几岁可能指的是在大陆指的是比较小的，但是我如果问说，嗯，这里有几个人 ？OK， 通常一定是 small 吗？也许是相对的啦。假设我问说这边有多少人 ，versus 这边有几个人，相对的概念上面的确可以看得出来有一个 contrast， 对不对？多少人比较没有？任何的 expectation 嘛，可以是少，可以是多，可是几呢？如果这边有一千人，你会问说这里有几个人？比方你去 stadium 看 football， 然后你说哇，这里有几个人？这样了解我的意思吗？就不太合。所以的确是大部分都是比较 small number 的，也许是 below twenty， OK。你的孩子今年几岁？你现在有几个孩子？你现在有多少个孩子？为什么笑？有什么不同？怎么说？就是几个多少的话，它几个方要求正确的数字。因为像你看体育馆啊，万人演唱会，那是会去一一一数清楚嘛，所以多少人啊？教室里就没几个人，嗯哼，所以我也不会说没多少人，就没几个人，嗯，所以很容易一一数算，一点都没错哈。我们刚那问小孩子的话，小孩子就就那么几岁而已啊，所以数一数很容易嘛。那老人家嘛，就年纪越大，岁数问的越清楚，就越没礼貌，所以你要问他清楚。<笑><笑>你越讲越不清楚，刚才刚开始还有点样子。来，给你们看看这个对照，他几岁？他多少岁？这个在台湾怪怪的，所以加个 question mark。要几个？要多少个？过了几天？过了多少天？长几公尺？长度是多少？当然你要加公尺也可以哈。温度是几度？温度是多少？但是这两个不见得要加 measure word。然后再来看几度夕阳红？你可以说多少度夕阳红？<笑>古今多少事，尽付谈笑中。可以说古今几件事。哈<笑>，来嘛，你们来看可不可以嘛？来，多少风流人物？可以被问几个风流人物？哎<笑>、欸，这两个。语义上面似乎是相等的，可是你实际在个别的用法中就发现他们不对等啊，了解吗？原因是什么？其实你刚刚已经说出一些重点了，听听其他人的想法。原因是什么？下面那个，下面的私下就是多少东西啊，或者是多少事的这样的话，呃，多少是在几件事相比起来的话，多少是就是。因为他多少次说他是说，就是已经多到数不清的事情了。我已经多少，所以他是 uncountable 的。然后几件事的话，你就知道说，可能是专指几件事，就是这这种事情，绝对不可能这种事。然后多少公人物就是，就是一个很大很大的数，就是无法无法计数的数。然后几个公人物的话就，就这种事情，绝对不可能是说特。所以你的重点是几个？回到我们刚刚讲的几，比较强调的是 small number， 那多少的概念是比较多的，是这样吗 ？OK， 这是一个看法。来，嗯哼，几度夕阳红？多少度夕阳红？来，好。嗯、是主观者的意思意向，因为几度夕阳红是表达就是因为
会少，所以才更珍贵。嗯哼。然后多少会觉得反正多嘛，那人都可以看到，所以不珍贵，所以就代表。你说话的或者写的这首诗，它当当下这个他想表达是什么？嗯哼，用了哪些字？嗯哼，那你说几度，他想表达的是什么？就是因为他认为夕阳红，几度就是呃，他认为很少，所以珍贵。OK， 所以你觉得也是多少的对比？但是因为主观上的影响。OK，OK，、okay. okay, 所以。没有问题哦，主观的 interpretation 啊，就可是重点还是几跟多少是多与少的区别，有没有别的看法？有没有别的看法？其实跟你刚刚讲的有点像，我觉得，嗯哼，你说什么？几一定要加 classifier？ 多少不一定。对，多少不一定。我觉得这个会不会就是因为你如果一定要加 classifier， 你就有那个 individual 的概念。嗯哼。那你就是，你可以看出 individual 表示数量一定比较少。哎、欸呃，是不是一定比较少？我觉得这里有两个层次的问题哈。第一个是你们刚刚讲的，其实都对。几跟多少的确有一个 contrast。如果是多的，我们通常不太在会几。可是为什么多不会几？其实重点不是多少的 contrast， 而是你刚刚说的这两个的 semantic specificities 不一样。不一样在哪里？几？我我以前不知道有没有讲过哈，英文里面的 countable noun 跟那个 uncountable noun 也是一样。什么叫做我把一个东西个别化？当我要把它个别化拿来数的时候，可数的意思，不只只是数量本身，而且还有一个语用上的概念是，当你把它拿来数，你就是可以把它个体化。这样了解哈，个体化的东西，你重视的是这个个体。所以几个几度，它不只只是指可能时间就次数上不多，而且是个体一次又一次的这个个体的次数或事件是我的重点。可是多少呢？是一个模糊的总量，这样了解哈？模糊的总数。所以多少，也可以讲的是一整个的 amount， 这样了解哈，而不是看重 individual， 这样了解吗？几带出来的语义是 individual entity， 你们懂我在讲什么哈？多少带出来的是一个 total amount， 所以 total amount versus individual entity。OK， 这就是你所说的语义 specificity 不太一样。Classifier 带出来的就是 individual 嘛，我刚讲的跟下午其实是一样的、啊，多少夕阳红就变成亮了嘛，这样了解哈，而不是个体性了。所以几，因为它后面加这个 classifier， 所以它有那个个体性，只设个体。OK， 好像你一个一个的算，每一个都重要这样子。可是，多少是呢？讲的是量，一个 amount， 一个 total amount。我刚不是讲了，是一个 total amount 吗 ？OK， 所以多少风流人物讲的是这个 amount， 而不是 individual， 可以吗？所以我想今天提出来的一些问题啊，也许我给的不见得是标准答案，在以后你们教学的过程中可以慢慢再去思考。可是重点是。语义到底是什么？我们能不能够借由一些用法的对应，来看出语义的不同？那这是语言学的 approach。语言学基本上就是找出一堆的用法，他们的用法有什么不一样？从这些用法中，我来归纳。这样了解哈？上次我们讲高兴跟快乐有没有？想出来了没？高兴跟快乐。有没有人做这个？高兴跟快乐？没有。你们做了。还有一点时间，我们来讨论一下高兴跟快乐有什么不同。我记得上一次我跟你们讲过哈，先去看它的用法。要不要分享一下？老师，我想问一下那个 s i n t a c purpose 到底怎么用啊？到底怎么用？等一下，请校勇教你一下。
。想要学 c i n i c a c o b o s 怎么用的，等一下到三零四我的实验室。哦，直接在这边好，秀给他们看，来来来。我们重新开一个网站。Cinica， 你直接打 Cinica Corpus 就出来了，然后呢，进去以后中文版，然后再点那个，然后你就可以设定范围，你就大部分都是全部 ，OK， 执行，然后你要的关键词是什么？你可以用词类，可以用它的语义特征去筛选，这样了解哈。所以来，你放高兴下去。来，我们看一下高兴。所以你要从这些用法当中去归结语义嘛？来，我们来看，露出高兴的神情，所以它可以做形容词，高兴的什么，对不对？可是快乐呢？快乐是不是也可以？快乐的一天也可以嘛，对不对？李远哲今天非常高兴能有这个机会，可不可以说李远哲今天非常快乐能有这个机会？不太好，对不对？所以这里你就看到一个不行、不一样的用法。我可以说我很高兴今天来这里，我不能说我很快乐今天来这里。那这就是一个不同了。最觉得高兴的事情是看到，可不可以说最觉得快乐的事情，好像也可以，对不对？远泽今天非常高兴的有这个机会，嗯、呃，太高兴以至于怎么样怎么样？你可以说他太快乐以至于怎么样？我们。读的也很高兴，读的后面这个是 post verbal 的，读的很高兴，可以说读的很快乐。我们吃的很高兴，就不能说吃的很快乐，这样了解啊？所以你看到没？这里即使短短几句，你已经发现两个不太一样的地方了。远哲今天非常高兴能有这个机会 ，OK。然后呢，远哲读的很高兴，这样了解啊？哎，为什么这两句快乐都不行？short term 跟 long term， 嗯，这个有意思啊。因为像是呃，远泽今天非常高兴有这个机会的话，就是他在这个时时刻，他在这个心情是高兴的。嗯哼。他想当然，他假如他用快乐的话，就好像显示说他，应该说他的快乐比较显示这种长时间的状态。就是。OK。比方说是快乐的生活或者是什么。这是一个很棒的观察啊、哦，但是。它的重点可能要再 refine 一下啊、哦，快乐，我们通常说，嗯，内心的快乐有没有？然后呢，快乐的一生有没有？你后面跌接的的确是比较长久的，所以快乐这个状态是持续比较长久的，没有错。那高兴其实是什么？你什么叫做我很高兴今天来？后面这个今天来是做什么？是今天来的这件事让我很高兴。这个高兴是一个什么？是一个状态的改变。你你想了解哈？所以你所谓的短暂的意思，其实它是我可以从不高兴变成高兴。OK， 所以高兴的后面可以加一个因，非常高兴能有这个机会，这样了解哈？它有一个 cause。这个 cause cause 了我高兴，所以高兴是一个 caused state， 这样了解哈，是一个立即产生的状态，或是状态的改变，这样了解。那另外呢，这边说我读的很高兴，这个跟长一点的状态，或是发生的状态有什么关系？读的很高兴，这个高兴是补语嘛？是 result 嘛？这样了解哈。所以你有没有发现，你可以读读读，然后读的结果是高兴，这样了解哈。所以它变成一种结果状态，这就是为什么我说高兴牵涉到 change 改变，了解哈？有一个 change of state 在里面，所以它可以作为 result， 它可以有 cause。那高兴比较用你的话是短暂，那个短暂应该是说。它是一种改变，状态的改变 ，OK， 高兴，改变，快乐呢是均值的、长久的。用英文来说，我们叫做一个叫 homogeneous state，homogeneous state，OK，、okay? 均值的
状态，另外一个我们叫 i n c o a t i v e state， 就是哎，好像产产生的 ，OK， 产生出来的一个状态。那另外呢，呃，还有什么？要我高兴就陪我打麻将，高兴时就汪汪叫。要我快乐就打麻将，你看这也是，这是一个会改变、会造成的一个状态嘛，哈。所以你要我高兴，你就怎么做，你可以改变我的状态。所以高兴第一个是比较有改变性的，这样了解哈。第二个是什么呢？第二个是，嗯，比方我们可以说，嗯，我想高兴就高兴。OK， 老子高兴就怎么做，可是你不会说老子快乐就怎么做，那快乐只能够祝你快乐，对不对？我可以说祝你快乐，我不能说祝你高兴，为什么？为什么？所以你要我高兴，你就陪我打麻将，所以你可以造成一个改变，那我也可以去操控这个高兴，这样了解哈。可是有些事情是你不能主宰的，你不能操控的，所以我说祝你快乐。只有上帝可以给你快乐，我没办法给你快乐，你也没办法让你自己快乐。所以高兴的操控性，你比较有主导性，你可以决定你高不高兴。这个叫 control， 这样了解好。所以高兴的第一个语义是有 change， 第二个语义是有 control， 你可以 control， 这样了解哈。那我为什么要提这个？就是因为刚刚我们看的多少几高兴跟快乐这种，从语言学的角度出发，你都是先去看它的语用，了解哈？看它的语法表现，这个词我怎么用？那我从这个完全的用的比较中，我来归结出它语义上的不同，这样了解哈？所以以后你们碰到任何问题也是这样子，先列出所有可能的用法。那你没有办法列出来，你就去找语料，从语料中去一个个的试。你越有一个完全的语法的 list， 你就越能找到语义上面真正的不同。所以不是好像好像这样了解啊，你的每一个好像都要 support with an example， 你一定要 back up 你所有的理论 with real examples, real usages， 这样可以吗？有没有问题？没有。没有的话呢，我们回到刚刚的，我们今天就先停在这里哈。多少几哪哦哪应该很容易哈。好，我们把这个哪讲完，我们就下课。哪哪些哪个哪里哪儿 ？OK， 这个哪，基本上这个哪到底要怎么翻译啊？ Which right? Which ones? Which one? 哪儿又变成 where 了？所以又是 which 又是 where， 所以很难翻译的、哦。那最有意思的是，我的学生曾经问我说：“老师，什么时候谢谢你要说哪里哪里？什么时候要说不谢？”你看哈，如果我跟你说“你好聪明啊”，你说哪里哪里？谢谢你哦，非常感谢你哦，你也可以说哪里哪里，对不对？可以说哪里哪里。也可以嘛，哪里哪里，所以究竟哪里哪里是什么意思？哪里在哪里呀、啊？啊？哪里在哪里？中文为什么说会儿会儿？你要怎么解释？啊？当我给你一个称赞的时候，对不对？你谦称说会儿会儿，意思就是说什么？啊？意思就是什么？找不到啊！你说的那个东西在哪里啊 ？Where Where is？ 你说你好聪明啊！啊，哪里哪里哪里很聪明啊？没有嘛？你可以这样了解。所以你你借着这个疑问词来表达啊，没有啊，找不到啊，懂吗？懂吗？哈，就是 exactly。所以，我从来都回到词义本身去解读。你们了解啊？语义学其实很简单，就是每一个词有一个核心语义，那这个核心语义可以慢慢的放送。发散，转到别的地方，可是它的基本语义其实还是会而会，你可以一点都不要怀疑，就是这个意思。所以通常你给 complement 的时候，你会用
哪里哪里。那这个谢谢你呢，也是你把它当做是一个 compliment 的时候，你就说会了会了。要不然你只是单纯的谢谢，你就说什么不谢不客气，这样了解哈。所以是不一样的角度，这样了解哈。好，最后，哦，这是今天的问题。我们今天不是在讲疑问词吗 ？W H word， 我们说很简单，可是难的在哪里？难的在这里。Whatever, however, whoever, wherever, whenever， 中文怎么翻？ Wherever you go, I'll go. Whatever you eat, I will eat. 所以回去玩玩看啊。How do you translate the following? And how would you use the equivalent of the following in Mandarin? These how to translate? In different circumstances, maybe there are different translations. The most important thing is how to teach, how to use. Okay. That whatever and what are different. Wherever and where are different. Whenever and when are different. Do you understand? Okay. So this is today's work. 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 Okay. All right. I'll see you next week.